बायोलॉजी एस्पेरेंट्स को मेरा सलाम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर फिफ्टीन होम्योस्टेसिस लास्ट टाइम वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ द होम्योस्टेसिस दैट हाउ द होम्योस्टेसिस वर्क देर इज अ को रिलेशन देर इज एन इंटर रिलेशन देर इज एन इंटर एक्शन बिटवीन इन्वायरमेंट ह्यूमेन एंड इट्स इंटरनल conditions like if there is a cold outside or there is warm outside your there are some sensory cells in your body and these sensory cells first uh, thing to know is that what is a stimulus stimulus is an any external factor which is used which cause a response in an organism is a stimulus मतलब कि हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का कोई भी ऐसा फैक्टर वो कोल्ड हो सकती है वो टेम्परेचर हो सकती है वो विंड हो सकती है कोई भी ऐसा फैक्टर जो एक ऑर्गेनिज्म में रिस्पॉन्ड की कंडीशन पैदा करे जो एक ऑर्गन में टू टेक एक्शन की कंडीशन पैदा करे वो हमारे पास स्टिमुलस होता है नेक्स्ट बात करते हैं कि इफ देयर इज अ हॉट आउट साइड ऑफ योर बॉडी देयर आर समरी सेल्स एंड दीज सेंसरी सेल्स आर द न्यूरॉन्स these neurons senses the outside temperature and give a message to your brain that there is something outside either a hot or cold your brain again send the message to the organ to produce a response to compensate the effect of the stimulus this one is the basic mechanism how homeostasis work uh, next c there are some components of the mechanism there are some elements of the mechanism one of them is a receptor a receptor if i said that this one is an stimulus stimulus is accepted is detected by nerve cells is accepted and detected by the nerve cells and this detection this sensation is the receptor cells receptor muscle receptor tissues aapki body ka wo organ wo free nerves ending wo cell jo kisi bhi external stimulus ko receptor karta hai sense karta hai wo hamare paas kehlata hai receptor let's see a proper definition receptor in another word we can call it as a sensor detects changes in variables and feed the information back to the control center what is control center in human being the control center is your brain that your brain is a control center all the factors all the receptors send the message to your control center to your brain that there is a stimulus there is a change in your variables inside your body see what is a control center control center is integrator in other words integrator integrates put together the data from the sensor and store set point data means that there is a set point for everything in your brain for example temperature set point is 737 degree celsius when the receptors said that the temperature is 40 degree celsius a message goes to your brain that the temperature is 40 degree celsius but the set point is 37 degree celsius to aapka brain is place par is point par dono ko compare karta hai aur dekhta hai ke set point 37 degree celsius hai jabke जो रिसेप्टर्स सेंस कर रहे हैं वो हमारा 40 डिग्री सेल्सियस है तो वो इस पॉइंट पर एक मैसेज लीव करता है टू द इफेक्टर टू प्रोड्यूस द एक्शन नाउ सी व्हाट इज एन इफेक्टर दैट हैज एन इफेक्ट ऑन वेरिएबल्स मींस इन योर बॉडी देयर इज अ temperature for example i have put my hand on the fire the receptor senses they send message to the brain 
and the brain send message to my hand my hand is the effective is the effector on the cells on the tissues on the organs which are capturing the sense which are capturing the stimulus is called effector and now this effector produce a action to pull my hand back now see the homeostatic mechanism let's suppose there is a cold outside your body senses the temperature in the form of receptors and these receptors message your brain that there is a outside cold you have to save yourself your brain your control center leaves a message to your effector to respond the cold outside of your environment and your effectors make an action that to put clothes on yourself to take your body temperature normal and not to get cold there are some points there are the whole mechanism is called feedback mechanism that a thing which is producing the change is responding to your brain to make and change to make an action this one is the feedback mechanism let's see there are two type of the feedback mechanism a positive feedback mechanism and a negative feedback mechanism let's study a negative feedback mechanism let's define it refers to opposite effect produced in relation to any change in the body suppose there is a dehydration in your body your sensors your receptors send message to the brain that there is a dehydration in your body now the brain leaves the message to take water in your body that there was a dehydration mean lack of water but the action the response is that to take some water in you to increase the level of water there is a opposite direction between the stimulus and the response and the action this one is called the negative feedback mechanism in common words if i said that agar aapko pyaas lagi hai aapke cells aapke brain ko message denge ki there is a dehydrating in the cells now your brain leaves a message aapka brain aapke cells aapke organs ko message karega ki bhai pani piyo to there is an intake of the water ek jo stimulus ke khilaf in the opposite direction hamara jo feedback hua hai jo action hua hai this one is the negative feedback mechanism next see some positive feedback mechanism like positive feedback mechanism refers to the series of similar effects produce in relation to any change in the body fluid means if there is a dehydration there is lack of water in your body your um, receptors send message to a brain that there is a lack of water and your brain then again send the message that not to take water in you this one is the response in the same direction ke aapko pyaas lagi hui thi aapke brain ne mazid messages send kar diya aapke organs ko ke still there is no need of water aapko garmi lagi hui thi aapke brain ne message kar diya there is no need of coldness the body temperature is normal aapko thand lagi hui thi आपके ब्रेन ने मैसेज कर दिया कि भाई आपको गर्म कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है दिस वन इज अ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म मींस इन द सेम डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस आपको प्यास लगी है ब्रेन मैसेज करेगा कि पानी नहीं पीना आपको गर्मी लगी है ब्रेन मैसेज करेगा कि बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल है देर इज नो नीड ऑफ कोल्डनेस आपको सर्दी लगी है ब्रेन मैसेज करेगा कि बॉडी टेम्परेचर इज नॉर्मल देर इज नो नीड ऑफ वार्मनेस नेक्स्ट sometimes the positive feedback mechanism is dangerous for your life in the example that i have said agar continuously aapka brain body ko message bhejta rahe 
कि भाई वाटर की जरूरत नहीं है तो एक सीरियस डिहाइड्रेशन की वजह से यू कैन मेट डेथ नेक्स्ट सी ओसमो रेगुलेशन एज वी हैव डिफाइन इट नेक्स्ट लेट डिफाइन इट अगेन अ टाइप ऑफ होम्योस्टेसिस इन विच वाटर एंड द आइंस वाटर एंड द आइंस इलेक्ट्रोलाइट्स कंसेंट्रेशन इज मेंटेन इन सेल और इंट्रासेलुलर फ्लूड्स फ्लूड्स विच आर प्रेजेंट इन द सेल ये आपके पास सेल है तो इस सेल के अंदर जितने भी फ्लूड होंगे वो आपके पास इंट्रा सेलुलर फ्लूड्स होंगे नेक्स्ट द इलेक्ट्रोलाइट्स वो एलिमेंट्स जो आपके इन द एक्वस इन्वायरमेंट गिव आइंस आर द इलेक्ट्रोलाइट्स तो बेसिकली ओसमो रेगुलेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स और आइंस इन द सेल और इंट्रासेलुलर फ्लूड्स और योर बॉडी देर आर थ्री केसेस ऑफ द ओसमो रेगुलेशन जो एक सेल को फेस करने पड़ सकते हैं जो एक ऑर्गेनिज्म को फेस करने पड़ सकते हैं फर्स्ट ऑफ देम इज हाइपोटॉनिक टॉनिक इज द टर्जिडिटी हाइपो मीन्स लेस दैट देर इज आउटसाइड कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर हाई एंड इन द सेल देर इज लो कंसेंट्रेशन तो वाटर आपका आउटसाइड टू इन साइड मूव करेगा एंड दिस आउटसाइड टू इन साइड मूवमेंट का द टर्जिडिटी इन योर सेल और अगर यही कंडीशन ज्यादा देर तक जारी रहे तो आपका सेल रपच्चर हो जाता है ड्यू टू ओवर टर्जिडिटी ये आपका सेल ज्यादा पानी इंटेक की वजह से फट जाता है रपच्चर हो जाता है दिस वन इज द डिसएडवांटेज ऑफ हाइपोट्रॉनिक इन्वायरमेंट सोल्यूट कंसेंट्रेशन आउटसाइड कम होगा इनसाइड ज्यादा होगा और आपका इक्वस कंसेंट्रेशन आउटसाइड ज्यादा होगा इनसाइड कम होगा जिसकी वजह से वाटर आउटसाइड टू इनसाइड मूव करेगा एंड द सेल इज रपच्चर नेक्स्ट वन इज द आइसो आइसोटोनिक आइसो मीन सेम दैट द सोल्यूट एंड सॉल्वेंट कंसेंट्रेशन आउट ऑफ द सेल एंड इनसाइड द सेल इज इक्वल वाटर कंसेंट्रेशन आउटसाइड एंड इन साइड इज इक्वल salt concentrations outside and inside is equal so there is no intake and outtake of the water and salt or electrolytes last one is hypertonic hypertonic condition mein aapka equus media jo inside the cell hota hai wo zyada hota hai water concentration inside of the cell is more कंपेयर टू आउटसाइड आउटसाइड आपके साल्ट की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है तो फ्रॉम इन साइड टू आउटसाइड वाटर मूव एंड कंडीशन कम्स वेन देर इज अज इन यूर सेल दैट ऑल द वाटर इज ड्रेन आउट एंड द सेल इज श्रिंक्ड दिस वन इज दाइपरटोनिक कंडीशन इन द ऑस्को रेगुलेशन नेक्स्ट वी विल characterize different plants and different animals on the basis of intake of water means osmoregulation